Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e nesse vídeo que está apenas começando, prorrogação do auxílio emergencial ainda está em pauta no Senado. E a expectativa, todo mundo de olho em Brasília, mesmo com a aprovação da vacina, das vacinas né, que foram aprovadas, inclusive hoje, segunda-feira, dia 18 de janeiro, o ministro eh, da Saúde, junto com vários governadores, já estão iniciando aí a distribuição, cerca de 6 milhões de doses. É para começar, né? a produção é pequena, para uma proporção, né? um tamanho do Brasil, um país continental, né? são tamanhos enormes, e aí cerca de 200, mais de 200 milhões de pessoas aguardam essa vacina. Para começar, são 6 milhões de doses liberadas, mas mesmo assim fica a pergunta no ar. Com o início da vacinação, como ficam os debates, ou como ficam os debates aí do auxílio emergencial? Para que seja imunizada toda a população, vai ser necessário meses. Fala-se em cinco, talvez oito meses. E essas pessoas, mais de 48 milhões de pessoas, deixaram de receber o auxílio emergencial. E aí, preocupado com isso, vários parlamentares querem sim o um retorno do auxílio, nem que seja para pagar pelo menos mais três parcelas agora em 2021. Seria fevereiro, março e abril? Bem... Os projetos dessa prorrogação do auxílio emergencial seguem tramitando no Senado Federal, porém, aguardam votação. Alguns projetos seguem tramitando normalmente no Senado Federal para pedir a prorrogação do auxílio emergencial até pelo menos nesses primeiros meses, fevereiro, março e abril. Exemplos deles são o projeto de lei 5.494-2020 e também o projeto de lei 5.495-2020. Quero lembrar que na última sexta-feira, dia 15 de janeiro, os senadores, para lembrar você, pediram que o Congresso se manifestasse para votar a prorrogação do estado de calamidade pública em todo o país. Para quem não se lembra, o estado de calamidade pública que culminou na concessão desse benefício, do benefício auxílio emergencial e também do bem, aquele benefício que paga, que o governo paga os 25%, 50%, 70% aí aos trabalhadores, justamente para evitar a perca do, dos seus empregos, durou no mês de março, do mês de março até dezembro de 2020. Foram pagas quatro parcelas, ou melhor, foram pagas parcelas de 600 reais, cinco parcelas de 600 reais e depois tivemos quatro parcelas de 300 reais ao todo, foram nove parcelas. Sobre essa prorrogação do auxílio emergencial, a expectativa é muito grande, porque falava-se que sem vacina tinha tudo para ser aprovado essa prorrogação. Isso não aconteceu e aí os debates poderão acontecer ainda essa semana. Vários senadores, vários parlamentares querem sim a quebra né, desse recesso parlamentar, porque a população está sofrendo com essa pandemia, mesmo com a vacina sendo aprovada e sendo liberada, mas ainda é muito pouco para imunizar a população e aí fica a grande questão. Quantos meses serão necessários para imunizar toda a população? E essas pessoas vão viver de quê? Já que a economia está lenta, o seu processo está funcionando, mas de forma muito lenta, e são mais de 48 milhões de pessoas que ainda dependem de alguma renda, e a expectativa não é nada boa se não for, provo, se não for aprovada essa prorrogação do auxílio emergencial. Bem, se fosse aprovada essa prorrogação, a extensão do auxílio emergencial de R$ 300 reais contemplaria mais de 48 milhões de brasileiros. De acordo com o projeto de lei 5.495-2020, o prazo se estenderia até março de 2021. O Congresso, contudo, encontra-se até o dia 1 de fevereiro em recesso de fim de ano. Portanto, essa votação pode demorar, a não ser que seja utilizado um dispositivo constitucional que prevê uma convocação de sessão extraordinária, caso haja motivo de urgência. Isso já foi feito o pedido, agora estamos aguardando. É necessário que os, as duas maiorias das duas casas, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados Federais, aceitem para poder que haja essa sessão extraordinária, mesmo sabendo que vários parlamentares nesse momento já estão pedindo votos, né? estão na campanha para decidir quem será o futuro presidente da Câmara dos Deputados Federais e também o futuro presidente do Senado. Lembra também que outra proposta vem do projeto de decreto legislativo número 1 barra 2021, que propõe aumento do prazo de reconhecimento do estado de calamidade pública até o dia 30 de junho desse ano, 2021. 
O fato é que o governo federal ainda não sabe o que fazer com a população desamparada pela perda desse auxílio e nem cogita uma prorrogação pela impossibilidade orçamentária. O que a gente vem acompanhando é que o presidente não tem interesse, está é, aceitando as recomendações do ministro Paulo Guedes e eles não querem esse decreto aprovado. Mas aí a grande questão é o Senado e também a Câmara dos Deputados Federais, se resolverem nessa sessão extraordinária aprovarem, tudo poderá ser mudado, alterado. Bem, o governo responde e se justifica pelo aumento da dívida pública se houver uma prorrogação. E aí, alguns argumentos do governo para não prorrogar o auxílio. A principal preocupação nesse momento do governo federal é com o aumento da dívida pública do país. Caso haja uma prorrogação, essa dívida, só para você ter uma ideia, em outubro de 2020, atingiu aí o valor de 4,526 trilhões de reais. Como eventual prorrogação, obviamente o endividamento só aumentaria. E aí, lógico, foi perguntado sobre a prorrogação, é, o presidente respondeu a seguinte, da seguinte maneira. Eu sei que os 600 reais é pouco para quem recebe, mas é muito para o Brasil. Tem que ter responsabilidade para usar a caneta BIC. Não dá para ficar muito tempo mais com esse auxílio, porque o endividamento nosso é monstruoso. Por isso, esqueçam o auxílio emergencial para 2021. Resumo de ópera, o governo a gente sabe que não tem interesse, porém, há esperança. O que, que a gente está acompanhando hoje no cenário atual? A briga para quem foi responsável pela aprovação da vacina. Coronavac, a vacina de Oxford, a, a vacina de Butantan, enfim, são as vacinas que nesse momento, segunda-feira, 18 de janeiro, está o ministro da saúde junto com os demais governadores já fazendo a divisão dessas primeiras 6 milhões de doses, mas é muito pouco para um universo de mais de 200 milhões de brasileiros, então é necessário ou será necessário meses para essa para que haja a imunização de toda a população. E aí fica a questão, uma troca de acusações entre o presidente Jair Bolsonaro com o, pres... com o governador de São Paulo, João Dória, para saber quem é quem, quem foi responsável. Enquanto isso, nada é definido a respeito de um novo programa. E o Bolsa Família? Muita gente pergunta, Alex, e o reajuste do Bolsa Família finalmente vai ter ou não? Gente, hoje, dia 18 de janeiro, os valores já estão sendo liberados, as pessoas já estão recebendo, começando aí com o final do NIS 1, e pelo que a gente está acompanhando, é que não houve aumento, não teve nenhum reajuste, muito pelo contrário, algumas pessoas se perguntam por que, que os seus valores baixaram. Tem gente que recebia 176 e teve seus valores menores, reduzidos. 20, 15 reais, e aí fica uma pergunta no ar. Não era para aumentar? Por que, que reduziu? Bem, a gente está acompanhando para saber o que é que houve, lógico, nos próximos vídeos vamos trazer mais detalhes sobre isso. O que se sabe é que o reajuste previsto para ter no, no Bolsa Família seria necessário uma aprovação do presidente, ele teria que assinar uma medida provisória. Não fez, pelo menos até hoje, segunda-feira. E aí, aguarda agora fevereiro. Quando fevereiro chegar? O negócio é esperar. Então, é mais um capítulo de uma novela. Os reajustes do novo Bolsa Família ficará de fato só para fevereiro, né? Quando fevereiro chegar. Não esquece de dar um joinha, de dar um like. É importante você fazer isso aqui. Dá essa borazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui é para você se inscrever, ó. tá vendo aqui o nome escrever, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo próprio, o YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Facebook. É importante que mais pessoas possam ser alcançadas com essas informações. Graças a Deus que foi aprovado as vacinas para o enfrentamento dessa pandemia. A produção está começando com 6 milhões de doses, que estão sendo nesse momento distribuídas para todos os estados, e a tendência é aumentar. O problema é, para imunizar toda a população vai demorar meses. Alguns analistas dizem 6, talvez até 10 meses, porque vai ter a repetição das doses. Né? A primeira dose, depois tem que ter a segunda, enfim... E essas pessoas, mais de 48 milhões de brasileiros sem nenhuma renda. E a economia não voltou aceleradamente como caiu. Não, está lenta ainda. Muitas pessoas sem emprego e agora o pior, sem auxílio. Então essa ainda é a esperança. Estamos acompanhando. Será que de fato essa sessão extraordinária será aprovada? E aí poderá ser 
debatida a volta do auxílio. Estamos acompanhando. Estou lá no Instagram, tá, pessoal? Lá no blog, blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá no Instagram, blog Alex Silva. A informação aqui é de primeiro e o principal é verdadeira. Doa a quem doer. A gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, para a sua reflexão, para a sua informação, um verdadeiro resumo do que está acontecendo e você, lógico, tira as suas próprias conclusões. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.